HTML5 এর 16 তম ক্লাসে আপনাদের স্বাগত। আজকের ক্লাসে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো HTML অডিও ভিডিও এমবেড সিস্টেম। আমরা আজকে যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব তা হলো HTML অডিও এন্ড ভিডিও এমবেড ট্যাগ ডেফিনিশন এন্ড ইউজেজ Referencing source is RC, height, type, width, attributes, ebong sharbo shishay, default CSS settings. Aamra click kore sublime text software t, open kore nilam. Aamra control plus s press kore file t save korar window anlam. আমরা ফাইল নেমে অডিও নামটি সেট করলাম এবং সেভ অ্যাজ টাইপ অপশনে অল ফাইলস সিলেক্ট করে দিলাম আমরা ফাইল নেমে ফাইলের নামের পাশে .html অ্যাড করে নিলাম এর ফলে ফাইলটি html ফাইলে পরিণত হবে আমরা ফাইলটি সেভ করে নিলাম আমরা HTML লিখে ট্যাব প্রেস করে HTML এ কোড লেখার একটি বেসিক স্ট্রাকচার পেলাম আমরা টাইটেল ট্যাগের মধ্যে অডিও এন্ড ভিডিও লিখলাম আমরা বডি ট্যাগের মধ্যে একটি অডিও ট্যাগ নিলাম অডিও ট্যাগের মধ্যে আমরা সোর্স src লিখলাম আমরা যে ফোল্ডারে html ফাইল সেভ করেছি সেই ফোল্ডারের মধ্যে একটি অডিও ফাইল পূর্বে থেকে রেডি করে রেখেছি আমরা অডিও ফাইলটির নাম কপি করে src এ পেস্ট করলাম আমরা টাইপ ইকুয়াল টু অডিও স্ল্যাশ mp3 লিখলাম কারণ অডিও ফাইলটি mp3 ফরম্যাটে রয়েছে আমরা কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ফাইলটি সেভ করে নিলাম আমরা ফাইলটি ব্রাউজারে ওপেন করে কোনো এলিমেন্ট দেখতে পারলাম না আমরা অডিও ট্যাগের মধ্যে কন্ট্রোলস লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে একটি অডিও ফাইল চলে এসেছে আমরা অডিও ফাইলটি প্লে করলাম আমরা একটি পি ট্যাগ নিলাম এবং পি ট্যাগের মধ্যে কিছু টেক্সট লিখলাম আমরা অডিও ট্যাগে কন্ট্রোলস এর পরে অটো প্লে লিখলাম এর ফলে ব্রাউজারে অডিও ফাইলটি অটো প্লে হবে 
আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে অডিও ফাইলটি অটো প্লে হচ্ছে না কারণ আমরা গুগল ক্রোমের যে ভার্সন ব্যবহার করছি তা অডিও ফাইলের অটো প্লে ভার্সন সাপোর্ট করে না আমরা এইচ টি এম এল ফাইলটি মাইক্রোসফট এজ ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করে দেখলাম যে ফাইলটি অটো প্লে হচ্ছে আমরা এজ ব্রাউজারে পেজটি কয়েকবার রিলোড করে দেখলাম যে অডিও ফাইলটি অটো প্লে হচ্ছে আমরা এজ ব্রাউজারটি বন্ধ করে নিলাম আমরা অডিও ট্যাগের মধ্যে মিউটেড লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে অডিও ফাইলটির সাউন্ড মিউট হয়ে রয়েছে আমরা ফাইলটি প্লে করে বুঝলাম যে কোনো সাউন্ড হচ্ছে না এখন আমরা আলোচনা করব লুপ অ্যাট্রিবিউট নিয়ে আমরা অডিও ট্যাগের মধ্যে লুপ লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে অডিও ফাইলটি প্লে করে দেখলাম যে ফাইলটি বারবার চলছে লুপ দেওয়ার জন্যে অডিও ফাইলটি অটো প্লে হতে থাকবে কোনো রকম ম্যানুয়ালি প্লে করা ছাড়া এখন আমরা আলোচনা করব ভিডিও ট্যাগ নিয়ে ভিডিও ট্যাগের মাধ্যমে আমরা কোনো ভিডিও সেট করতে পারি আমরা বডি ট্যাগের মধ্যে একটি ভিডিও ট্যাগ নিলাম ভিডিও ট্যাগের মধ্যে আমরা সোর্স এস আর সি লিখলাম আমরা যে ফোল্ডারে এইচ টি ফাইল সেভ করেছি সেই ফোল্ডারের মধ্যে একটি ভিডিও ফাইল পূর্বে থেকে রেডি করে রেখেছি আমরা ভিডিও ফাইলটির নাম কপি করে এসআরসি এ পেস্ট করলাম আমরা টাইপে ভিডিও স্ল্যাশ এমপি ফোর লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ওয়েব পেজে ভিডিও ফাইলটি চলে এসেছে আমরা ভিডিও ট্যাগের মধ্যে কন্ট্রোলস লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ভিডিও ফাইলটি প্লে করার এবং ভলিউম সেট করার একটি কন্ট্রোল মেনু চলে এসেছে আমরা ভিডিও ফাইলটি ফুল স্ক্রিন করে নিলাম আমরা ভিডিও ট্যাগের মধ্যে অটো প্লে লিখলাম
আমরা যদি ফাইলটি মাইক্রোসফট এজ ব্রাউজারে চালাই তবে দেখব যে ফাইলটিতে ভিডিও অটো প্লে হচ্ছে আমরা ভিডিও ট্যাগের মধ্যে লুপ লিখলাম আমরা যদি ফাইলটি ব্রাউজারে চালাই তবে দেখব যে ফাইলটিতে ভিডিও ক্লিপটি অটো প্লে হচ্ছে কোনো রকম ম্যানুয়ালিভাবে প্লে না করলেও আমরা ভিডিও ট্যাগের মধ্যে মিউটেড লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ক্লিপটিতে কোনো সাউন্ড হচ্ছে না আমরা ভিডিও ট্যাগের মধ্যে হাইট ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড পিএক্স লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ভিডিও ক্লিপের সাইজ অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে এবার আমরা ভিডিও ট্যাগের মধ্যে উইদ ইকুয়াল টু ফাইভ হান্ড্রেড পিএক্স লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ভিডিও ক্লিপের উইদের পরিবর্তন হয়েছে আমরা বডি ট্যাগের মধ্যে দুইটি ডিফ ট্যাগ নিলাম ডিফ ট্যাগের মধ্যে আমরা একটি অডিও ট্যাগ নিলাম অডিও ট্যাগের মধ্যে আমরা কন্ট্রোলস লিখলাম আমরা অডিও ট্যাগের সোর্সে অডিও ফাইলটির নাম লিখলাম এবং টাইপে অডিও স্ল্যাশ এমপি থ্রি লিখলাম আবার আমরা অডিও ট্যাগের মধ্যে মিউটেড লিখলাম আমরা একটি ডিফ ট্যাগের ক্লাস সেট করলাম নর্মাল নামে আবার আমরা ডিফ ট্যাগটির ক্লাস সেট করলাম অ্যাডভান্সড নামে আমরা হেড ট্যাগের মধ্যে একটি স্টাইল ট্যাগ নিলাম আমরা স্টাইল ট্যাগের মধ্যে একটি নর্মাল নামে সিলেক্টর নিলাম আমরা নর্মাল সিলেক্টরের মধ্যে লিখলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ড্যাশ কালার কলন ইয়েলো আবার আমরা অ্যাডভান্সড নামে একটি সিলেক্টার নিলাম আমরা অ্যাডভান্সড সিলেক্টরের মধ্যে লিখলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ড্যাশ কালার কলন রেড আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে অডিও ফাইলের প্লেয়ারের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে লাল ও হলুদ কালার সেট হয়েছে আমরা নতুন একটি ডিফ ট্যাগ নিলাম ডিফ ট্যাগের মধ্যে আমরা একটি অডিও ট্যাগ নিলাম আমরা অডিও ট্যাগের সোর্সে অডিও ফাইলটির নাম লিখলাম
এবং টাইপে অডিও স্ল্যাশ এমপি থ্রি লিখলাম আবার আমরা অডিও ট্যাগের মধ্যে কন্ট্রোলস লুপ লিখলাম আমরা ডিপ ট্যাক্টির ক্লাস সেট করলাম অ্যাডভান্সড ওয়ান নামে আমরা স্টাইল ট্যাগের মধ্যে অ্যাডভান্সড ওয়ান নামে নতুন একটি সিলেক্টার নিলাম আমরা অ্যাডভান্সড ওয়ান সিলেক্টারের মধ্যে লিখলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ড্যাশ কালার কলন ক্যাডেড ব্লু আমরা কন্ট্রোল প্লাস এসপ্রেস করে ফাইলটি সেভ করে নিলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে নতুন অডিও ফাইলটি চলে এসেছে এবং অডিও ফাইলের প্লেয়ারের কালার ক্যাডেড ব্লু সেট হয়েছে আমরা তিনটি অডিও ট্যাগের মধ্যে তিন রকম বৈশিষ্ট্য দিয়েছি আমরা একটি অডিও ফাইলে সেট করেছি যে অডিও ফাইলটির কন্ট্রোল থাকবে আরেকটি অডিও ফাইলে সেট করেছি যে অডিও ফাইলটির সাউন্ড মিউট থাকবে আবার আরেকটি অডিও ফাইলে সেট করেছি যে অডিও ফাইলটির সাউন্ড লুপ হতে থাকবে আমরা এক একটি অডিও ফাইল প্লে করে যে সব বৈশিষ্ট্য সেট করেছি তা প্রিভিউ করলাম আমরা নতুন একটি ডিপ ট্যাগ নিলাম আমরা ভিডিও ট্যাগের কোড কাট করে নতুন ডিপ ট্যাগের মধ্যে পেস্ট করলাম আমরা ভিডিও ট্যাগের মধ্যে লুপ মিউটেড মুছে ফেললাম আমরা নতুন একটি ডিপ ট্যাগ নিলাম আমরা ডিপ ট্যাগের মধ্যে একটি ভিডিও ট্যাগ নিলাম ভিডিও ট্যাগের এস আর সি এ আমরা ভিডিও ফাইলটির নাম কপি করে পেস্ট করলাম আমরা টাইপে ভিডিও স্ল্যাশ এমপি ফোর লিখলাম আমরা ভিডিও ট্যাগের মধ্যে কন্ট্রোলস মিউটেড লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে নতুন ভিডিও ফাইলটি চলে এসেছে আমরা ভিডিও ফাইলটি প্লে করে দেখলাম যে আমরা যদি ভিডিও ফাইলটির সাউন্ড ম্যানুয়ালি সেট না করি তবে ফাইলটির সাউন্ডের কোনো পরিবর্তন হবে না এখন আমরা আলোচনা করব এমবেড ট্যাগ নিয়ে আমরা একটি এমবেড ট্যাগ নিলাম আমরা এমবেড ট্যাগের মধ্যে লিখলাম এস আর সি ইকুয়াল টু অডিও ডট এমপি থ্রি টাইপ ইকুয়াল টু অডিও স্ল্যাশ এমপি থ্রি কন্ট্রোলস 
আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে নিচে একটি বক্স চলে এসেছে আমরা নতুন একটি এমবে ট্যাগ নিলাম আমরা এমবে ট্যাগের মধ্যে এসআরসি এ ভিডিও ফাইলটির নাম লিখলাম এবং টাইপে ভিডিও স্ল্যাশ এমপি ফোর লিখলাম আমরা কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ফাইলটি সেভ করে নিলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে একটি ছোট বক্সের মধ্যে ভিডিও প্লে হচ্ছে আমরা এমবে ট্যাগের মধ্যে হাইট ফোর হান্ড্রেড পিএক্স লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ভিডিও এর হাইট বড় হয়ে গিয়েছে আমরা এমবে ট্যাগের মধ্যে উইদ ফোর হান্ড্রেড পিএক্স লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ভিডিও এর উইদের পরিবর্তন হয়েছে আমরা সাধারণত এমবে ট্যাগ ব্যবহার করি শক ওয়েভ ফাইল সেট করার জন্য এখন আমরা আলোচনা করব রেফারেন্সিং নিয়ে আমরা একটি ফোল্ডারে এইচটিএমএল ফাইলটি এবং অডিও ও ভিডিও ফাইল রেখেছি বলে আলাদাভাবে ফাইলের পাত সেট করা দরকার পড়েনি আমাদের আমরা অডিও নামে নতুন একটি ফোল্ডার তৈরি করলাম আমরা অডিও এবং ভিডিও ফাইল দুইটিকে কাট করে অডিও ফোল্ডারের মধ্যে রাখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে মিডিয়া ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না এরকম একটি এরর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা অ্যাডভান্সড ওয়ান ক্লাস এর ডিভ ট্যাগের এসআরসি এ অডিও স্ল্যাশ অডিও ডট এমপি থ্রি লিখলাম এখানে আমরা সেট করেছি যে অডিও নামে একটি ফোল্ডার এর মধ্যে অডিও নামে একটি এমপি থ্রি ফাইল রয়েছে আমরা কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ফাইলটি সেভ করে নিলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে অ্যাডভান্সড ওয়ান ক্লাসের ডিভ ট্যাগের মধ্যে থাকা অডিও ফাইলটি প্লে হচ্ছে এবং বাকি ফাইলগুলো এখন মিসিং দেখাচ্ছে আমরা সব ট্যাগের মধ্যে ভিডিও অথবা অডিও ফাইলের এসআরসি এ অডিও ফোল্ডারের পাথ সেট করে দিলাম আমরা কন্ট্রোল প্লাস এসপ্রেস করে ফাইলটি সেভ করে নিলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে সব মিডিয়া ফাইলগুলো চলে এসেছে আমরা এইচটিএমএল নামে নতুন একটি ফোল্ডার তৈরি করলাম 
আমরা এইচ টি এম এল ফাইলটিকে ওই ফোল্ডারের মধ্যে রাখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না এরকম একটি এরর মেসেজ দেখাচ্ছে আবার আমরা অডিও ডট এইচ টি এম এল ফাইলটিকে ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজারে ওপেন করে দেখলাম যে মিডিয়া ফাইলগুলো পাওয়া যাচ্ছে না কারণ আমরা এইচ টি এম এল ফাইলটি একটি ফোল্ডারে রেখেছি এবং মিডিয়া ফাইলগুলো অন্য ফোল্ডারে রেখেছি আমরা নর্মাল ক্লাসের ডিফ ট্যাগের এস আর সি এ ডট ডট স্ল্যাশ লিখলাম কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ফাইলটি সেভ করে নিলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে নর্মাল ক্লাসের ডিপ ট্যাগের মধ্যে থাকা অডিও ফাইলটি প্লে হচ্ছে এবং বাকি ফাইলগুলো এখন মিসিং দেখাচ্ছে এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস আপনাদের সবাইকে আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ